演女神赵露思，出道五年成演技一流，却被爆出未成年与男友同居。赵露思，一个经常出现在热搜榜上的名字，网友对她的看法两极分化。喜欢看网剧的人称她为甜宠剧女王、初恋女神，不爱看网剧的人满脸问号，这个人是谁？其实这很正常。现在赵露思才二十四岁，人生才刚刚开始，还有很长的路要走。要成为家喻户晓的名字，她也需要安定下来。但不得不承认，她是娱乐圈九十五后女星中的佼佼者。一九九八年十一月九日，赵露思出生于四川成都的一个富裕家庭。他的父亲是一位企业家，他的母亲是一位家庭主妇，负责所有家务。作为家里的独生子，赵露思从小就在父母的爱护和保护下长大，像个公主一样。但父母也知道，除了照顾，她还需要教育。所以，赵露思性格活泼开朗，但不矫情，这对她有益。赵露思从小就是个会说话的大眼睛、樱桃嘴的美女。她上学的时候，身边都是男同学。初中的时候，赵露思更是优雅纤细，她也因为天真可爱的自拍成为了非常受欢迎的网红。不少喜欢她的网友甚至将她的自拍设为头像。可惜长得漂亮也救不了赵露思的学习天赋，她的学习成绩一直徘徊在班级的中下游。幸运的是，她的父母从未要求她在考试中取得高分或学习成绩优异，而是鼓励她学习她感兴趣的东西。因此，赵露思前后都研究过射箭、体操等娱乐活动。只要她喜欢，她的父母就会尽最大的努力满足她。中考之后，赵露思的成绩并不是很理想，她的父母毫不犹豫地将她送到台湾私立学校明道大学。在学校，赵露思过着非常幸福的生活，没有繁重的作业，也没有未完成的考试。相反，她花了足够的时间自己安排。他很帅，即使在人群中，他仍然脱颖而出。他经常被邀请参加各种活动和比赛。此外，他还非常喜欢唱歌。他在舞台上熠熠生辉，迅速成为校风。他还在学校食堂卖馄饨，很多仰慕者慕名而来。生意兴隆，而且经常人满为患。二零一六年，还在上学的赵露思被星探发现，并邀请他进入娱乐圈，成为备受关注的明星。刚满十八岁，出于好奇和兴趣，他决定试一试。于是他同意了一名球探，并与该机构签约。谁能想到，半路出道的赵露思以闪电般的速度走红，成为一九九五年出生的顶级女艺人。起初，经纪公司并不打算偏袒她，毕竟娱乐圈的美女太多了，所以就抱着试一试的态度，让她上了综艺节目《火星情报局》。小红靠支撑，大红靠命，赵露思就有这样的命。可爱活泼的赵露思深受芒果 TV 主持人汪涵的喜爱，他还特地在台上介绍了赵露思，亲切地称她为女儿，让她在节目中获得了很多镜头。她开朗而天真，每次她回答一个问题，她都非常真实。她直爽真诚的性格感动了很多观众，吸引了很多粉丝，为她以后的发展奠定了粉丝基础。没过多久，赵露思就得到了拍摄网剧《西游记》祭坛使者的机会，虽然没有引起轰动，但也为她积累了宝贵的表演经验。二零一七年，赵露思在古力娜扎·大鹏主演的喜剧电影《缝纫机乐队》中饰演护士一角，专门负责照顾投资老板范伟士。两人随着时间的推移坠入爱河，最终走到了一起。一场浪漫的夕阳之恋开始了。后来，赵露思在关晓彤、宋威龙主演的古装爱情剧《凤求凰》中饰演容止的妃子马雪云。该节目在互联网上拥有五十亿的浏览量，而赵露思也是一个熟悉的面孔。之后，赵露思在玩具这条路上越走越远，也越来越宽敞。二零一九年，她主演了《吃老婆和哦》。《天子陛下》这两部网剧的出色表现，获得了第三届金古朵影视盛典年度网络潜力男演员奖。此时的他，凭借可爱甜美的外表和真实不做作的性格，俘获了一大批忠实粉丝。离走红只差一个戏，专为他制作。很快，工作就上门了。二零二零年，赵露思与同为新生演员的丁禹锡搭档，两人在剧中演绎了虐恋恋情，让不少观众心生忐忑。
。而且在这部剧中，赵露思的演技肉眼有了质的飞跃，几个哭戏完美，让人心酸。赵露思还凭借陈芊芊一角获得文荣奖最佳女主角和年度突破男演员，被公认为网剧一姐，连于正都夸赞了她，直言在网剧市场，赵露思的表现是最好的之一。随后，赵露思与吴磊、迪丽热巴等一线演员主演古装传奇剧《长歌行》。这部剧一播出就受到了巨大的关注，播放量达到了五十亿，让赵露思再次走红。混，二零二二年，赵露思搭档杨洋将主演言情剧《闯天下》，才貌双全，吸引了不少 CP 粉，尤其是杨洋的巨大号召力，让赵露思频频登上热搜榜。但比起杨洋，网友们更喜欢赵露思和吴磊，甚至还戏称他们无路能逃，足以看出网友对他们的喜爱程度。两人再次合作的古装爱情剧《星汉皓月出海》，凭借吴路灿大逃亡 CP 的强势热播，一播出就占据热搜榜，成为最受关注的一个网剧。甚至在大结局中，还有一个特别的放映仪式，这是一部妥妥的大片电视剧。在剧中，两人的人生阅历很少，一个内敛，一个活泼，正好互补，就这样开始了相互救赎、相爱的生活。这样的剧情虽然已经是甜宠剧的老套路了，但是在吴磊和赵露思的演绎下却别有一番风味，观众还是看得津津有味，赞不绝口。很快，有人统计了网上播出的女演员作品的数量，赵露思的播放量高达二十五亿，是当红女星迪丽热巴的两倍，可见赵露思的火爆程度，也难怪她多次登上热搜榜。年仅二十四岁的他，已经达到了很多演员一辈子都达不到的高度，前途更加光明。所谓公是非，赵露思的旧事很快就被扒了出来。有人在网上发布了多张她和前男友的照片，照片中的两人穿着情侣装，拥抱在一起。据知情人透露，赵露思的前男友是一名摄影师，两人在明道大学相恋并同居。那个时候，赵露思还没有成年。为了爱，他牺牲了一切。明星也是人，谈恋爱是可以理解的，但为了保持单一的个性，很多明星往往会隐藏自己的过去，塑造一个陌生世界的完美形象，而赵露思也不例外。在采访节目中，赵露思自称是自杀单曲，也就是所谓的母子 solo。现在透露，他们在未成年时相爱并生活在一起，车翻车很尴尬。即便如此，在三十跟随五十的时代，很多人的记忆就像一条鱼，只有七秒。七秒后，她依旧是初恋女神，流量就是财富。作为一九九五年出生的顶级女演员，出道才五年多的赵露思已经具备了很高的商业价值。据知情人透露，她年收入高达五千万，甚至还为父母买了价值四千万的房子。在美女这么多的娱乐圈里，没有实力，光靠美女是走不远的。赵露思能走到今天，除了天生的外貌优势，也离不开她的努力。希望她再接再厉，继续努力。你喜欢赵露思吗？